ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோப் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் இன் ஜாவா ஸ்கோப் ஆஃப் வேரியபிள் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா எப்படி வந்து ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறது அது எப்படி வந்து ப்ரோக்ராமில் ஆக்சஸ் பண்ணுறது கிளாஸில் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறதுனா அதுன்னா ஸ்கோப் ஆஃப் வேரியபிள் நம்ம வேரியபிள்லாம் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா வேரியபிள்னா அது டெம்பரவரி ஸ்டோரேஜ் ஒரு டேட்டாவை டெம்பரவரி ஸ்டோரேஜ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த வேரியபிள்ஸ் வந்து எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் எப்படியெல்லாம் வந்து ப்ரோக்ராமில் ஆக்சஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் என்ன அதுனா ஸ்கோப் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் In programming, a variable can be declared and defined inside a class, method or block. ஒரு வேரியபிளை எப்படி டிக்ளேர் பண்ணலான்னு பார்த்தோம்னா கிளாஸுக்குள்ளே பண்ணலாம் மெத்தடுக்குள்ளே பண்ணலாம் இல்லை பிளாக்குக்குள்ளே பண்ணலாம் அது என்னென்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸ்கோப் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் கேன் பி என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோப் ஆஃப் வேரியபிளில் வி கேன் டிக்ளேர் வேரியபிள்ஸ் எனி வேர் இந்த ப்ரோக்ராம் பட் இட் ஹேஸ் லிமிட்டட் ஸ்கோப் அதாவது ஒரு வேரியபிள்ஸில் ஒரு வேரியபிளில் ப்ரோக்ராமில் எந்த இடத்துல வேணாலும் டிக்ளேர் பண்ணலாம் ஆனால் அதுக்கு சில லிமிட்டட் இருக்குது A variable can be a parameter of a method or constructor. ஒரு வேரியபிள் எப்படி இருக்கலாம் பேராமீட்டர் கால் பண்ணிக்கலாம் கன்செக்டர் மூலிமா இல்லை மெத்தட் மூலிமா ஒரு வேரியபிளை பேராமீட்டராக நம்ம வந்து கால் பண்ணலாம் அதான் கொடுப்போம் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்செக்டர்னா இப்போ சாம்பிள்ன்றது கன்செக்டர்னா ஆஃப் இன்டி ஏ அப்படின்னு கொடுக்குறோம் இல்லையா அப்போ இன்டி ஏ கமா இன்டி பி அதான் என்ன அது பேராமீட்டர்ஸ் ஒரு மெத்தடில் இல்லை கன்செக்டரில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் வேரியபிளை மெத் கால் பண்ணலாம் A variable can be defined and declare inside the body of the method and constructor. ஒரு வேரியபிள் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணலாம் மெத்தட்குள்ளேயும் பண்ணிக்கலாம் கன்செக்டர்க்குள்ளேயும் பண்ணிக்கலாம் இட் கேன் ஆல்சோ பி டிஃபைன் இன்சைட் பிளாக்ஸ் அண்ட் லூப்ஸ் பிளாக்குக்குள்ளே அண்ட் தென் லூப்ஸுக்குள்ளே பண்ணிக்கலாம் வேரியபிள் டிக்ளேர் இன்சைட் மெயின் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் கேனாட் பி ஆக்சஸ் அவுட் சைட் த மெயின் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஒரு வேரியபிளை மெயின் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே கொடுத்துட்டோம்னா அது மெயின் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அதர் தன் த கிளாஸில் அது வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது இப்போ நம்ம ஒன்றுனா பார்க்கலாம் நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து கிளியராக புரிஞ்சிடும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பா இன் ஜாவா தெர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் ஜாவாவில் பார்த்தோம்னா த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் இருக்குது அதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மெம்பர் வேரியபிள்ஸ் லோக்கல் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் தென் லூப் வேரியபிள்ஸ் மெம்பர் வேரியபிள்ஸ்னால் கிளாஸ் லெவல் ஸ்கோப்னு சொல்லுவோம் லோக்கல் வேரியபிள்ஸ்னால் மெத்தட் லெவல் ஸ்கோப் சொல்லுவோம் அண்ட் தென் லூப் வேரியபிள்ஸ்னால் வேரியபிள் டிக்ளரிங் இன்சைட் த பிளாக் அதான் வந்து என்ன சொன்னால் லூப் வேரியபிள்ஸ் சொல்லுவோம் இப்போ ஒன்றுனா நமக்கு பார்க்கும்போது கிளியராக புரிஞ்சிடும் ஃபஸ்ட்டு மெம்பர் வேரியபிள்ஸ் அதாவது கிளாஸ் லெவல் ஸ்கோப் அதான் வந்து மெம்பர் வேரியபிள்ஸ் These are the variables that are declared inside the class. இது வந்து வேரியபிள்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மெம்பர் வேரியபிள்ஸ்னால் கிளாஸ்க்குள்ளே டிக்ளேர் பண்ணுவோம் பட் அவுட் சைட் எனி ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் கிளாஸ் லெவல் ஸ்க்ரூப் அதாவது கிளாஸ்க்குள்ளே டிக்ளேர் பண்ணாலும் அவுட் சைடில் இருக்க எந்த ஃபங்க்ஷன் வேணாலும் அந்த வேரியபிள்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதான் பார்த்தீங்கன்னா மெம்பர் வேரியபிள்ஸ் We can access these variables anywhere inside the class. அந்த வேரியபிள்ஸ் என்ன பண்ணலாம் கிளாஸ்க்குள்ளே எந்த இடத்துல வேணாலும் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜாவா அலோஸ் அஸ் டு ஆக்சஸ் மெம்பர் வேரியபிள்ஸ் அவுட் சைட் த கிளாஸ் வித் த ஃபாலோவிங் ரூல்ஸ் அதாவது கிளாஸுக்குள்ளே ஒரு வேரியபிளை நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிட்டு அதை அவுட் சைடில் யூஸ் பண்ணோம்னா சில ரூல்ஸ் இருக்குது இப்போ பப்ளிக்னு பார்த்தோம்னா எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து யூ ஓகே அண்ட் தென் ப்ரொடக்டட் பார்த்தோம்னா வேர்டில் யூஸ் பண்ண முடியாது ப்ரைவேட் பார்த்தோம்னா எதுலேயுமே யூஸ் பண்ண முடியாது ப்ரைவேட்னு கொடுத்துட்டு ஒரு கிளாஸை டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு வேரியபிளில் அந்த வித்தின் கிளாஸ்க்குள்ளே தான் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் தெரியாது வெளியே யூஸ் பண்ண முடியாது டிஃபால்ட்னா பேக்கேஜில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப் கிளாஸில் வேர்டில் யூஸ் பண்ண முடியாது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் நல்லா கிளியராக பாருங்கள் பப்ளிக் கிளாஸ் டெமோன்ற ஒரு கிளாஸ் நேம் வச்சு ஒரு ப்ரோக்ராம் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு டெமோ ஒன் அப்படின்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நம்மளுடைய கிளாஸ் நேம் ஓகேவா இப்போ மெயின் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இப்போ நான் மெயின் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனில் இப்போது நான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென்னு கொடுத்துட்டேன் இங்கே ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டேன் அண்ட் தென் பார்த்தோன்னா கேர்லி ப்ரெஸஸ் கொடுத்துட்டு இன் டு ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி இங்கே ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வ கேர்லி ப்ரெஸஸில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சம் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்போது இங்கே இருக்கிற வேரியபிள் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இங்கே க
நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா லோக்கல் வேரியபிள்ஸ் லோக்கல் வேரியபிள் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மெத்தட் லெவல் ஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த லோக்கல் வேரியபிள்ஸை இந்த வேரியபிள்ஸ் பார்த்தோம்னா இன்சைட் த மெத்தட் அதாவது மெத்தடுக்குள்ளே இல்லை கன்சர்டர்க்குள்ளே பிளாக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறதா எதுனா லோக்கல் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஒன்ஸ் நம்ம பிளாக்குள்ளேயோ மெத்தட்குள்ளேயோ யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா அவுட் சைடில் வேறு எங்கேயுமே யூஸ் பண்ண முடியாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்கேன் இப்போ நல்லா கவனிக்கணும் இப்போ பப்ளிக் கிளாஸ் டெமோ டூன்றது நம்ம டெமோ டூன்றது கிளாஸ் நேமு வாய்ஸ் ஷோ ஆஃப்ன்றது என்னது இங்கே கரெக்டாக சொல்லணும் வாய்ஸ் ஷோ ஆஃப்ன்றது என்னது இங்கே மெத்தர்டு இது வந்து மெத்தர்டு டிக்ளரேஷன் அதாவது சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் ஃபங்க்ஷன் சொல்வோம் ஜாவால் என்ன சொல்வோம் மெத்தர்ட் சொல்வோம் இப்போ வந்து இந்த மெத்தட்குள்ளே நான் இந்த இந்த வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நினைக்கிறேன் இன்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென்னு சிஸ்டம் டாட் எக்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் கொடுத்துட்டேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெத்தடுக்குள்ளே மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் இந்த எக்ஸை வந்து நம்ம வேறு எங்கேயுமே யூஸ் பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே வேறு ஏதாவது நான் மெத்தட் ஒன்று போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் வேறு மெத்தட் கீழே எழுதுகிறேன் வாய்டு சும்மா வாய்டு டிஸ்பிளே ஆஃப்ன்ற ஏதோ ஒரு மெத்தட் எழுதுகிறேன் அதுக்குள்ளே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இந்த வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ண முடியாது கேட் பண்ண முடியாது இப்போ இன்னொரு ஃபங்க்ஷனில் இந்த வேல்யூவை கெட் பண்ண முடியாது இப்படி கொடுத்தோம்னா நமக்கு எரர் வரும் என்ன எரர் வரும் எக்ஸ் கெனாட் பி இன்ஷலைஸ்டு நீங்கள் வந்து எக்ஸை வந்து இன்ஷலைஸ் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு மெசேஜ் வரும் ஏன்னா இந்த எக்ஸ் நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த ஃபங்க்ஷன் மட்டும் யூஸ் பண்ண முடியும் அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் நான் இந்த இடத்துல டிக்ளேர் பண்ணனா கிளாஸுக்குள்ளே இது எந்த ஃபங்க்ஷன் வேணால் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த இடத்துல நம்ம டிக்ளேர் பண்ணனா இந்த ஃபங்க்ஷன்லேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒருவேளை நான் இந்த ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தனா இதுலேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கிளியராக புரியும் நினைஞ்சிருக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் கிளாஸுக்கு வெளியில் கொடுக்குற வேரியபிளுக்கும் வித்தின் மெத்தடுக்குள்ளே இருக்கிற வேரியபிளுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மெத்தடை கால் பண்ணும்போது நமக்கு ப்ரிண்ட் அவுட் என்ன வரும் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸிஸ் நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுத்தோம் டென்னு கொடுத்தோம் இப்போ கிளியராக அந்த எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்கும்போது லூப் வேரியபிள்ஸ் லூப் வேரியபிள்ஸ்னால் வித்தின் பிளாக்குள்ளே கொடுக்குறதா இருந்தால் லூப் வேரியபிள்ஸ் கேர்லி பிரேசஸ்க்குள்ளே கொடுக்குறதா இருந்தாலும் சொல்லுவோம்னா லூப் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் A variable declared inside pair of brackets, அதாவது பே அதாவது பேர் ஆஃப் ப்ராக்கெட்ஸ் கேர்லி ப்ராக்கெட்ஸ்க்குள்ளே கொடுக்குறதா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என் மெத்தட் எஸ்கோ பித்தினி ப்ராக்கெட்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராக்கெட்ஸ்க்குள்ளே மட்டும்தான் நமக்கு என்ன ஆகும் ஒர்க் ஆகும் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் கிளாஸ் டெமோன்றது கிளாஸ் நேம் கொடுத்துட்டேன் மெயினாக ஃபங்க்ஷனில் இன்ட் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்க்குள்ளே தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் வித்தின் கேர்லி பிரேசஸ் இப்போ இதுக்குள்ளே தான் இது ஒர்க் ஆகும் இன்ட் எக்ஸ் கொடுக்கும்போது இந்த இடத்துல டிக்ளே ஒருவேளை இதை கொடுக்கலனா நமக்கு என்ன வேணும்னா டிக்ளரேஷன் மிஸ்ஸிங்கிற ஒரு எரர் வந்து நமக்கு வந்து வரும் இப்போ வந்து ஆர்டினரி லூப்பிங் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் நார் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் கொடுக்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் ஒவ்வொரு வேல்யூவாக ப்ரிண்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ ப்ரிண்ட் ஆகும் அப் டு எது வரைக்கும்னா ஃபோர் வரைக்கும் நமக்கு வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வரைக்கும் நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போ இந்த இந்த டிக்ளேஷன் புரியுதா வித் இன் கேர்லி பிரேசஸ்க்குள்ளே இந்த வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணுறோம் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஸ்கோப் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் எது எப்படிலாம் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுறோன்றது கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வ